Belediyecilik nedir biliyor musunuz? Doğumdan mezara kadar insanların, o insanların gönlünü mutlu edecek hizmetler vermektir. Değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, insan ayırt etmemek demektir. Her insanın inancı farklı, geleneği farklı, göreneği farklı. Bunlar İstanbul'un dünya kenti olması demek. Bu farklılıklar Türkiye'nin Türkiye'nin renkleri demek, güzellikleri demek. Ama bizim sorumluluğumuz ne? Onları eşit birer yurttaş olduklarını hissettirmek. Bizim sorumluluğumuz onlara güzellikleri, fırsatları eşit biçimde sunmak demek. İşte bütün bunları biz yaptık. Her birinin arkasında vatandaşını mutlu etmek ve sorunlarını çözmek var. Adalete, liyakate dayalı demokratik katılımcı bir yönetim anlayışı var. İşte yaşam vadisi de o kavramlardan bir tanesi. Yaşam vadisi dere yataklarının binayla betonla değil ağaçla çiçekle bezenmesi demek. Yaşam vadisi dere yataklarını bir avuç israfçının rantçının değil 16 milyon İstanbul'unun faydasına sunmak. İlk örneğini Belediye başkanı iken, ilçe belediye başkanı iken Beylikdüzü'nde başlatmıştık. O yaşam vadisi şu anda tam 1 milyon 600 bin metrekare oldu. Ve o yaşam vadisinin dün gibi hatırlıyorum buranın ismini ne koyalım diye tam 15-20 gün tartıştık. En az 4-5 toplantı yapmıştık. Farklı isimler sunuldu. Sonra arkadaşlarla içimizde en çok hoşumuza giden Gerçekten yaşam vadisi. Yani yaşamın her aksiyonu orada var. Spor var, sağlık var, buluşma var, yeşille buluşma var, yeşili koruma var, dayanışma var, dönem dönem eğlencesi var, bir arada olmak var. Dolayısıyla dedik ki o vadilerimiz yaşam vadileri olsun ve orada böyle bir projeyi başlattık. Allah nasip etti. İstanbul Belediye Başkanı olduk. Şimdi İstanbul'a milyonlarca metrekare yaşam vadisi yapıyoruz. İnsanlarımız buralarda sosyalleşiyorlar. İşte Baltalimana yaşam vadisinin birinci etabını bitirdik. Burayı sonucuna kavuşturduğumuzda 250 bin metrekare olacak. Şu anda 50 bin metrekareye yakın olan kısmı hizmetinizde. İnanın Az önce başkanımız da ifade etti. Sadece Sarıyer'de burayı sadece üç yer. Burayı e, Atatürk Kent Ormanı'nı ve Büyükdere Fidanlığı'nı kattığımızda üst üste koyduğumuzda sadece bir üç, üç saha ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında da Büyükdere Fidanlığı'nı açacağız. Öyle uzun bir iş değil o. Burası da hızla bitiyor. Devamı da devam edecek. Burada bittiğinde 1 milyon 600 bin metrekare sadece Sarıyer'de hayatınıza kattık. Bu üç farkta. 1 milyon 600 bin metrekare. Bir futbol sahası kaç dönümdür biliyor musunuz? 5 bin metrekaredir bir futbol sahası. 1 milyon 600 bin metrekareyi ne yapacağız? Sonundan 3 sıfır atacağız. <gülüyor> 1600'ü Beşe böleceğiz. Zor matematik değil mi? He? Zor mu? Değil canım. Bulursunuz herhalde. Dolayısıyla dolayısıyla gerçekten çok önemli bir alanı, çok önemli bir e, sahayı hepinize kavuşturmuş olduk. Ve biz inşallah e, İstanbul'un her yerinde bu yeşil alanları insanlarımızla buluşturuyoruz. Tabi bu kapsamda bu parkları yaparken Atık su hatlarını, temiz su hatlarını tekrar yeniliyoruz. Birçok sorunu çözüyoruz. O bakımdan şehre başka gözle bakanların yerine pırıl pırıl bu alanları milletimizde buluşuyoruz, buluşturuyoruz. Bizi, bizi bugünün İstanbul'daki muhalefeti inşallah daimi muhalefet olacak bu anlayışın anlamasını beklemiyorum. Ama ama e, 
Şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu ile olan dertlerini anlıyorum. Onu biliyorum sadece. Bu göreve geldiğimizden bu yana şunu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Ekrem İmamoğlu olarak bir kişinin arsasına özel imar vermedik. Bak bir kişinin arsasına. Tek bir kişinin tek bir kurumun imar artışı vermedik. Onun için onun için ben onları iyi anlıyorum. Onun için sesleri çok çıkıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu gizli bir milletin yaptığı devrimdir. Devrim. Bunu unutmayın. Dört buçuk yılda bir Allah'ın kulunun arsasına özel bir imar tanımamak. Ama biz şunu yaptık. Biz İstanbul'un kentsel dönüşümü için mücadelemizi veriyoruz. İstanbul'un yıllardır alamadığı tapusunu vermek için tapusunu veriyoruz. Onun için uğraşıyoruz. İmar yağmacılığına, imar dolandırıcılığına son verdik. İstanbul'u İstanbul'u dertleniyorlar biliyorum. Bu yönünü kapattığımız için dertleniyorlar. İstanbul'u yeniden almak için de hayal kurduklarını görüyorum. Kursunlar. Ama bir şey söyleyeyim. İstanbul artık başka bir perdeyi araladı, başka bir pencereyi açtı, başka bir kapıyı açtı. Artık İstanbul bir avuç insanın ya da birkaç kişinin ya da aşkın diyen kişinin hayali olmayacak. İstanbul 16 milyon milletin hayali olacak. İstanbul bu pırlanta gibi evlatlarımızın yüz binlerce çocuğumuzun hayallerini süsleyecek. O bakımdan bizim bu güzel sunduğumuz alanların onların rant hayallerini yok ettiğinin farkındayım. O iş bitmiştir. Artık İstanbul, İstanbul'un 16 milyon insanına aittir. Hep öyle kalacaktır. İstanbul'un hakkını vermeye, İstanbullulara ait olanı yine İstanbullulara dağıtmaya size hepinize söz veriyorum. Devam edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz yedirtmeyeceğiz. Baltalimanı Yaşam Vadisi'nin birinci etaba hayırlı olsun. Arıtma tesisi dört ilçe için hayati bir tesistir. Burada çok özenli bir hizmet veriliyor. İnanın İstanbul Boğazı'nı iyi arıtılmış bir biçimde koruyan bir mekanizma hayata geçmiştir. Uygulamanın bazı eksiklikleri oldu geçmişten bugüne Düzelttik düzeltmeye devam ediyoruz. Konforunuzu konforunuzu bozmayacak hale getireceğiz. Koku meselesiyle ilgili e, bilgi almak isteyen herkesi İSKİ kurumumuz misafir edebilir. Bu konuda muhtarlarımızla gezdik. Muhtarlığımıza başvurabilirsiniz. Muhtarımız size orayı gezdirebilir. Ve orada nasıl bir işlem yapılıyor? Bazı işlemlerle bunu en sıfıra kadar nasıl indireceğimizi size anlatabilirler. Bunlar daha önce tasarlanmış projede yoktu ama biz yapacağız ve sizlerin konforunu mutlaka koruyacağız.